which of the following statements are correct? In the way, A statements correct, we have five statements. A statements correct, we have to answer the question. Actually, we have to answer the question. We have to answer the three and five. He gives one, two, three, or three and four, or four and five. आर थ्री एंड फाइव इतना नाल के बच्चन नहीं हुआ था आ ये भी ना नाल के बच्चन हो मानो इंद्रो ये भी करेक्ट हो इधर आया है पुरे छोरे नोटम और दे एमकेएन फॉर न्यू नॉलेज नेटवर्क इस इस करेक्ट हो ना राइटर आंगे नंते राइटर आंगे चप्पे चार सो इट इज़ रांग एमकेएन स्टैंड्स फॉर नेशनल नॉलेज MOOCs are massive open online courses. And MOOCs are offline courses. Obviously, it's a wrong uh, statement. Parvata. National Super Computing Mission is a Government of India initiative. Yes, the initiative is first taken by the Government of India only. This is the correct statement. Next, clock rate of CPU is measured in GB gigabytes. But when gigabytes and then then we measure the that's how we can one byte and then we can one click. The bytes we can see them. We can see the signals. And then we can see the memory. Like that, we can see the data. Low data twenty content to measure the bytes. And then we can see kilobytes, megabytes, etc. etc. Gigabytes, we can see. इकड़े भी डालूँ तो क्लॉक रेट ऑफ़ सीपीयू अंटे ना डालूँ तो ना डन मारता क्लॉक रेट ऑफ़ सीपीयू अंटे इस सिग्नल्स हो ये नी सिग्नल्स पर सेकंड रेट अंटे आप देखने चाहिए नी सिग्नल्स पर सेकंड अंटे 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 सम साइकिल्स सम साइकिल्स पर सेकंड अंटे दन रेट अंटा अंटे के दा इपुरी ये सिग्नल्स नी पर साधारण का यानि मानो ये ला रेट अने देख पूरा ला में जो चास्ता उन्हें सो मेनी साइकिल्स पर सेकंड अन चास्ता वन साइकिल पर सेकंड इस कॉल्ड हर्ड्स हीआरटीजेड हर्ड्स अंतो अंचा तो वन से अंचा साइकिल्स पर हर्ड्स लो चास्ता अंकन का जीबी अने तो आपको जीबी इज नॉट फॉर क्लॉक रेट जीबी इज फॉर द कैप so, fourth up, in the top of three characters. Fifth, Paramashiva is a supercomputer. This is correct. That's correct. That's correct. That's correct. 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 Because Paramashiva is one of the Varanas. And that's the significance of the significance. After that, there are five supercomputers. The first computer is the Paramashiva at Varanasi in BHU. So, three and five are correct. तो नाले ऑप्शन सिस्टर थ्री एंड फाइव हो टू थ्री एंड फाइव हो टू फोर एंड फाइव हो और फाइव ओनली ये वन ही वोच्चन मानों थ्री एंड फाइव पैटर्न लेने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नेशनल सोपर कंप्यूटिंग मिशन ऑफ जीवोआई एंटे नेशनल सोपर कंप्यूटिंग मिशन ऑफ जीवोआई तो इवि� Param Shiva. This is the National Supercomputing Mission, Government of India. Paravata. Here we are. This is A and B. These two statements. A and R. A and R. This is the assertion. A and R. This is the assertion. And a statement. Assertive sentence. R is the reasoning. This is the statement. This is the statement. If it is correct, it is correct, if it is correct, it is correct, if it is correct, it is correct. So, this statement is correct. This is the idea. If you have to say that, I will tell you that there are 4 options. A is correct, B is correct, A is correct, R is correct, A is correct, A is correct, and R is the correct explanation. Both are correct and R is not the explanation. This is the idea. So, if you have two statements, you have to say that the message is correct. Nowadays, many online courses are available and their popularity is increasing. Okay, common sense. Man, I tell you, online courses are available. You can see that many online courses are available and their popularity is increasing, of course. Naturally, and their popularity is increasing. It is, it is totally convenient for the learner. It's a time, comfort of home, 
ఫ్రీడము అన్నీ ఉంటాయి కదా అందుకని ఇట్స్ ఎట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత సెలెక్టింగ్ ది రైట్ కోర్స్ ఫ్రమ్ మెనీ సచ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్ దీని సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు సో మెనీ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ మీరు ఏం కావాలంటే అది చదువుకోవచ్చును అప్పుడు మీకు వచ్చే కష్టం ఏంటండి మనకు వంద రకాల స్వీట్లు పట్టుకొచ్చి ముందు పెడితే ఏది తినాలో తెలియదు అన్ని తినేయాలని ఉంటుంది అని చేత అట్లాగా ఇది కూడా కరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేక్ ఎ సెలెక్షన్ అదనమాట సో ఇక్కడ రెండు కరెక్టే అండ్ ఇట్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ది ఏ అంటే రిలేటెడ్ అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ప్రత్యేకంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు అండ్ దిస్ ఈస్ టూలీ రిలేటెడ్ టు ది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అర్థం సో ఈ రకంగా మనకి ఏ వచ్చింది అనమాట ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏం పెట్టాలి బోత్ రైట్ అండ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఇక్కడ నేను బ్రీఫ్ గా రాశాను ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏ అండ్ ఆర్ ఆన్సర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ ఆర్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ అని ఉంటుంది అదే ఆప్షన్ నేను బ్రీఫ్ గా రాశాను కొంచెం టైపింగ్ తగ్గించుకోవడానికి తర్వాత ఐసీటీ కంప్రైజెస్ ఐసీటీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ఉంటుందా ఐసీటీ వల్ల ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ జరుగుతుందా చెప్పండి ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అదే కదా అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ వాడుకొని ఆన్లైన్ నేర్చుకోవడమే మనం చేసే పని అని చెప్పి ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సరే తర్వాత లెర్నింగ్ త్రూ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు మీరు మొబైల్ యాప్స్ లో చూస్తున్నారా లేదా కరెక్ట్ వెబ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఇప్పుడు నేనంటే మనం వన్ టు వన్ గా చేసుకుంటున్నాము మీరు నేను చెప్పిన పై ఇనిషియేటివ్ ఒక ఈ పాఠశాలకి వెళ్ళి చూసుకుంటున్నారు లేకపోతే ఈ మరొక దానికి వెళ్ళి చూసుకుంటున్నారు స్వయంకి వెళ్ళి చూసుకుంటున్నారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూస్తున్నారు సో వెబ్ కరెక్ట్ ఇది రైట్ ఇది రైట్ మూడు రైట్ నాలుగో ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ అని రాసాడు సో నాచురల్ మూడు రైట్ కనుక ఆల్ ది అబౌవ్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత ఏ మళ్ళీ ఏ అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ రిక్వైర్ పర్సనల్ డేటా టు సర్వ్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్ బెటర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ది యూజర్స్ అనమాట అంతే కదా మనం ఈ కామర్స్ అంటే మనం మన మన పర్చేజ్ చేస్తూ బిజినెస్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ కి మనకి వాడు ఆవనే చేయడం మన పర్సనల్ డేటా కావాలి కదండి వాడికి ఇప్పుడు మనకు వాడు పంపిస్తూ ఉంటాడు సపోజ్ మీరు బట్టలు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు అది వాడికి తెలియాలి మీ పర్సనల్ డేటా మీరు బట్టలు కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారో తెలిస్తే వాడు వంద రకాల బట్టలు మీకు మోడల్స్ పంపిస్తాడు ఇదే కదా ఇప్పుడు ఈ కామర్స్ లో జరిగేదంతా కూడా అమెజాన్ వాళ్ళు చేసిన గూగుల్ వాళ్ళు చేసిన ఎవరు చేసిన ఇదే బిజినెస్ మనం మన డేటా ఇవ్వడమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు పెయింటింగ్ వర్క్ చేయించుకుందాం పెయింటర్స్ కోసం చూశాను నా నియర్ మీ వాట్ ఆర్ ది గుడ్ పెయింట్స్ అని చూశాను అయిపోయా నాకు వంద పెయింట్ కంపెనీల నుంచి వచ్చేస్తే మెసేజ్ వాళ్ళందరి దగ్గర డబ్బులు ఇచ్చుకుని వాడు ఇస్తూ ఉంటాడు వీడియో వెతుకుతున్నాడు చూసుకుండే అదనమాట సో ఆ రకంగా మన డేటా వాడికి కావాల్సి వస్తుంది అది నిజమే కదా లేకపోతే మనకు కూడా కష్టమేగా వెతుకోవడం సో మన డేటా వాడికి కావాలనే మాట కరెక్టే సో ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ రిక్వైర్ పర్సనల్ డేటా టు సర్వీస్ టేక్ హోల్డర్స్ బెటర్ ఖచ్చితంగా అది కరెక్టే తర్వాత రెండోది ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ప్రైవసీ మే గెట్ కాంప్రమైజ్ దీంతో ప్రైవసీ పోతుంది కదా దీనివల్ల ప్రైవసీ పోతుంది అంటే కొందరికి కొన్ని హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి ఒక ఆయన రహస్యంగా నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటాడు అనుకోండి ఆయన పోయి డ్రింక్ ఎక్కడ ఉందో దగ్గరలో షాప్ ఏముందో అని చూసుకుని పోతే నేను వంద మంది డ్రింకుల కంపెనీ వాళ్ళు ఈయన పంపించేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైపోయింది ఈయన తాగుతూ ఉంటాడు అని అందరికీ తెలిసిపోయింది ఇంకా అంతకంటే బ్యాడ్ పనులు కూడా తెలిసిపోవచ్చు సో దట్ బికమ్స్ మెన్ బ్రీచ్ టు ది ప్రైవసీ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ సో ఇది కూడా కరెక్టే అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాడికి మన పర్సనల్ డేటా కావాలి అది కరెక్టే పర్సనల్ డేటా ఉంటే బెటర్ గా సర్వ్ చేయగలుగుతాడు మనకి ఏం కావాలో అవి మనకు చెప్పగలుగుతాడు అది దాని వల్ల ఏమవుతుంది ఒక్కొక్కసారి మనం తెలియకూడదు అని వాళ్ళు తెలిసిపోతుంది సో అవర్ పర్సనల్ డేటా పర్సనల్ పర్సనల్ ప్రైవసీ ఆల్ డెఫినెట్లీ అట్ స్టేక్ సో ఇక్కడ కూడా ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ ఆర్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ అని వచ్చేసి సో ఈ మాదిరిగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి తర్వాత నో వీల్ గో టు ది ఫర్దర్ లెసన్ ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ గురించి మనం మొదలు పెడుతున్నాం చదువుకోవడం హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏమిటంటే హార్డ్వేర్ అంటే దట్ ఈస్ ది పార్ట్ త్రూ విచ్ వీ వీ డూ అవర్ పర్పసెస్ వీ గెట్ అవర్ పర్పసెస్ డన్ అవి పనిచేసేటటువంటి మి
అందుకని అది చెప్పి పెట్టడానికి ఏమంటాం అంటే అది సాఫ్ట్వేర్ అంటాం అంటే అది పని చేసేటటువంటి తీరుకి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం సాఫ్ట్వేర్ అని అంటాం ఈ సాఫ్ట్వేర్ ను ఉపయోగించి పని చేసేటటువంటి అప్లికేషన్ మెషిన్స్ ని అప్లయన్సెస్ ని దాన్ని హార్డ్వేర్ అని అంటాం ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ లో ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం మనం హార్డ్వేర్ అంటే మొట్టమొదటిది కంప్యూటర్ ఇస్ హార్డ్వేర్ కంప్యూటర్ లో ప్రోగ్రామ్స్ ఎంబెడ్ చేసి ఉంటాయి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ వాడుకు కంప్యూటర్ మేక్స్ కంప్యూటేషన్ యూసెస్ ది రిక్వైర్డ్ రిజల్ట్ సో కంప్యూటర్స్ లో ఏం ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి అంటే మొదటిది ప్రాసెసర్ ఇది అన్నిటికీ ప్రాణం అందుకని నేను సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటాం బేసిక్ కంప్యూటర్స్ లో సిపియు మొదటి పెద్ద పార్ట్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అందులో కొన్ని ఉంటాయి ఆ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లో మూడు నాలుగు సిస్టమ్ మూడు నాలుగు విషయాలు ఉంటాయి అన్ని కూడా హార్డ్వేర్ సంబంధించినవి అయితే ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ప్రాసెసర్ దట్ ఈస్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ ఎందుకంటే ప్రాసెసర్ మీద ఆధారపడే మీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎంత ప్రిసైజ్ గా ఉన్నాయి ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా దాన్ని బట్టి ప్రాసెసర్ ని బట్టి దాని స్పీడ్ ని బట్టి డిసైడ్ అవుతాయి అందుకని మొదటిది ప్రాసెసర్ ఇది ఏం చేస్తుంది ఇట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ అంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక ఒక క్వశ్చన్ అడిగాం దాన్ని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగాం డేటా ఇచ్చాం ఈ డేటా అంతా సాఫ్ట్వేర్ నుంచి తీసుకుంటుంది తీసుకుని ఏం చేస్తుంది హార్డ్వేర్ ఏ విధంగా పనిచేయాలో చెప్తుంది అది అంటే మీరు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఇట్లా చెయ్యండి అని మెషిన్ కి చెప్తుంది ప్రాసెసర్ ప్రాసెసెస్ విచ్ ప్రాసెసెస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మేక్స్ ది కంప్యూటేషన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ప్రాసెసర్ రెండోది మెమరీ మెమరీ అంటే ఏమిటి ఇట్ ఈస్ ది ప్రైమరీ మెమరీ ఫర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ సిపియు అండ్ స్టోరేజ్ ఇప్పుడు మనం ఇచ్చినవి మనం మనం ఇస్తున్న డేటా కానివ్వండి ఆ డేటా అంతా కూడా అది ఒక చోట స్టోర్ చేసుకుంటుంది స్టోర్ చేసుకుని కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే దాని సీక్వెన్సింగ్ కి ఎలా కావాలో ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లా రిట్రీవ్ చేసుకుని అది కంప్యూటేషన్స్ చేస్తుంది కనుక మెమరీ అంటే ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ ది ప్రైమరీ మెమరీ ప్రైమరీ మెమరీ అంటే మనం ఇచ్చేటటువంటి డేటా అది ఫస్ట్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ సిపియు అండ్ స్టోరేజ్ మన స్టోరేజ్ లో నుంచి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ తీసుకుని దాని పని అది చేసుకుంటుంది తర్వాత మదర్ బోర్డ్ మదర్ బోర్డ్ అంటే ఏమిటి ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ దట్ కనెక్ట్స్ ఆల్ అదర్ పార్ట్స్ ఆర్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ అంటే మదర్ బోర్డ్ అంటే ఏమిటంటే ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే అది లైఫ్ అదే అసలు ఒక కంపెనీ డిజైనింగ్ అక్కడే ఉంటుంది ఈ మదర్ బోర్డ్ మీద మీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది మీ మెమరీ చిప్స్ ఉంటాయి మీ ప్రైమరీ డేటా సెకండరీ డేటా స్టోరేజ్ అన్ని ఉంటాయి వీటి అన్నింటికి స్లాట్స్ ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చూస్తే అర్థం అయిపోతుంది మీకు ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చూసినా అర్థం అయిపోతుంది తర్వాత మన డ్రైవ్స్ మనం పెట్టుకునేటటువంటి కార్డ్స్ చిప్స్ అన్ని అందులో ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ ఒక బోర్డు మీద బిగిస్తారు బిగించి ఏం చేస్తారు దాన్ని ఒక్కదా మరి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇప్పుడు ఫో మన కంప్యూటర్ లో ఫోన్ కాల్ వచ్చింది అనుకోండి నాకు మాట్లాడుతుంటే నాకు ఎలా వచ్చేస్తుంది అది ఫోన్ రాగానే దట్ గెట్స్ అది కనెక్ట్ అయిపోతుంది మరి ఆటోమేటిక్ గా స్పీకర్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది సో అండ్ సో ఈస్ కాలింగ్ యూ అని వస్తుంది ఈ లోపల నాకు ఎవరో నన్ను అడ్మిట్ చేయండి క్లాస్ లోకి అని మెసేజ్ పెట్టారు మెసేజ్ ఎలా వస్తుంది వాళ్ళ మెసేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఎంటర్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ధనమని నాకు మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది అచ్చేత ఇవన్నీ ఏమిటంటే ఈ నెట్వర్కింగ్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా దేన్ని ఏది కనెక్ట్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ సిగ్నల్స్ వెళ్ళాలి మనకి ఏ విధంగా అవుట్పుట్ రావాలి అనే దాన్ని బట్టి ఆల్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ ఎన్ని విధాలుగా అంటే ఎన్ని విషయాలకు సంబంధించి మీ కంప్యూటర్ పనిచేస్తుందో అన్ని విషయాలని అనుసంధానం చేసేలాగా కనెక్షన్స్ అన్ని మదర్ బోర్డు మీద ఉంటాయి మదర్ బోర్డు అంటే ఈ రోజుల్లో పూర్వకాలం మీకు గుర్తుండుంటుంది మనకి చిన్నప్పుడు మన ఫ్రీ రేడియోలు బుష్ రేడియోలు ఉండవు చూడండి ఫిలిప్స్ రేడియోలు అప్పుడు వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అని ఇలా గుండ్రంగా ఉండి ఇంత శివలింగాల్లో ఉండే చూడండి గాజువి అది అవేమో అవి వాల్వ్స్ అనేవాళ్ళు వాటిని పెట్టి మనకి ఈ సిగ్నల్స్ పంపడానికి ఉండేది అనమాట దాని ద్వారా పనిచేసేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి తెలుసా అండి ఆ వాల్వ్ ప్లేస్ లో కొన్ని కోట్ల ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి అంత సైజ్ ఉండవు అసలు ఆలోచించండి ఆ వాల్వ్ అంత ఉండేది అలాంటి నాలుగైదు వాల్వులు ఉండే ఒక రేడియోలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇంత బోర్డు మీద ఎన్నో ట్రాన్సిస్
మీకు ఏ మీ అంటే దీన్ని సిములేషన్ కంప్యూటర్ సిములేషన్ మనం చదువుకున్నాం సిములేషన్ అంటే మనం ఏం చేస్తే ఏం జరుగుతుందో కంప్యూటర్ మీద మోడల్ తయారు చేసి చూడడం ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కంప్యూటర్ మీద మనకి ఏమేమి కంప్యూటేషన్స్ కావాలి ఎన్నెన్ని పర్పసెస్ కి వాడాలి అంటే అంటే రీసెర్చ్ ఏముంటుంది ఎలా వాడాలంటే ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అని వాళ్ళు అనుకుంటారు కదా అనుకున్న డిజైన్ కంప్యూటర్ లో సిములేషన్ పంపిస్తారు సిములేషన్ చేసి చూసుకుంటే ఓకే మనం అనుకున్న రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి బాగా పనిచేస్తుంది అనుకుంటే దాన్ని ప్రింటర్స్ ఇచ్చినట్టు ఇచ్చేస్తారనమాట అంతే కంప్యూటర్ లో నుంచి ప్రింటర్ ఇచ్చేస్తారు అది ఎన్ని లక్షల ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్ని ప్రింట్ చేసేస్తున్నట్టు ఒక బోర్డు మీద దాన్ని మదర్ బోర్డు అంటాం మనం చేసేసిన తర్వాత ఈ పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఏది పెట్టాలో ఆ పార్ట్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తారు ఈ రకంగా మదర్ బోర్డు తయారు చేస్తారు నిజానికి ఇదంతా మీరు చెప్పక్కర్లేదు జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ బాగుంటుంది తెలుసుకుంటాం కదా అని చెప్పాను అంతే సో దిస్ ఈస్ హౌ ది మదర్ బోర్డు ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఈ మదర్ బోర్డు దిస్ పర్పస్ ఈస్ దట్ ఇట్ కనెక్ట్స్ త్రూ వేరియస్ సర్క్యూట్స్ ఆల్ ది పార్ట్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ తర్వాత స్టోరేజ్ డివైస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చేటటువంటి డేటా అంతా అది స్టోర్ చేసుకోవాలి తర్వాత అది కంప్లీట్ చేసేసి మనకి ఇచ్చేటటువంటి ఇదంతా కూడా ఎక్కడో స్టోర్ అవ్వాలి కదా మనకి మనం కావాల్సిన మనం తీసుకోవాలిగా ఎలాగైతే మన డేటాలో నుంచి కంప్యూటర్ తనకు కావాల్సింది తీసుకుని తయారు చేసుకుంటుందో కంప్యూటేషన్స్ కంప్యూటర్ ఇచ్చే రిజల్ట్స్ కూడా ఒక పక్కన స్టోర్ అయిపోవాలో మనకు కావాల్సినప్పుడు అలా చూసుకుంటూ ఉంటాం వెళ్ళి అట్లా అందుకని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ క్లాస్ చెప్పాను రికార్డెడ్ క్లాస్ పెట్టాను అది హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది అది హార్డ్ డిస్క్ లోనూ ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ లో అంటే బదులు క్లౌడ్ వచ్చేసింది క్లౌడ్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది అది క్లౌడ్ లోని వెబ్సైట్ లోకి రావచ్చు లేదు మన మన గ్రూప్ లోకి రావచ్చు అది మీరు అక్కడ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చూసుకుంటారు అంటే అది ఒక చోట స్టోర్ అయ్యి ఉంది అనమాట అంచేత ఆ స్టోర్ అయ్యి ఉండే కానీ స్టోరేజ్ డివైస్ అని అంటాం ఒక స్టోరేజ్ డివైస్ ఉదాహరణ హార్డ్ డ్రైవ్ ఇప్పుడు క్లౌడ్ ది ప్రజెంట్ స్టోరేజ్ డివైస్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ పాపులర్ అండ్ వెరీ గుడ్ తర్వాత ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే ఇట్ అలౌస్ యూ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ది కంప్యూటర్ ఆర్ టు ఇన్పుట్ డేటా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇన్పుట్ డివైసెస్ అంటే ఏమిటంటే మనం దానికి ఒక సిగ్నల్ ఇవ్వాలి కదా డేటా ఇస్తున్నా ఉన్నాం కదా డేటా మీరు ఎలా ఇస్తారు అంటే మీరు ఏం చేస్తారు కీబోర్డ్ తో టైప్ చేస్తారు ఇప్పుడు నేను దట్ అనే మాట చెప్పాలి టీహెచ్ ఏంటి దీని మీద కీబోర్డ్ మీద టైప్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ కీబోర్డ్ మీద నేను టైప్ చేసే ఆ దాని కింద ఉండే దాని కింద నుంచి అది ప్రెస్ చేయగానే అందులో ఓ కనెక్షన్ ట్రిగర్ అవుతుంది ఆ కనెక్షన్ ట్రిగర్ అవగానే ఇక టీఎన్ యాక్షన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఆ రకంగా మనం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అంటే త్రూ కీబోర్డ్ ఇది ఒకటి మనకి ఇన్పుట్ డివైస్ ఇంకొక ఇన్పుట్ డివైస్ చెప్పండి మీరు నాకు కీబోర్డ్ ఒకటి టైప్ చేస్తాం ఇంకా మౌస్ మౌస్ ఈజ్ అనదర్ ఇన్పుట్ డివైస్ మనం మౌస్ తో కూడా పట్టుకెళ్ళి ఎగబెడితే అక్కడ నొక్కుతూ ఉంటాం కదండి సో మౌస్ ఈజ్ అనదర్ ఇన్పుట్ డివైస్ ఇలాగా ఇంకా చాలా రకాలు ఉంటాయి రకరకాల ఇన్పుట్ డివైస్ మన మొబైల్ ఫోనే ఒక చోట ఇన్పుట్ డివైస్ అవుతుంది ఇప్పుడు టీవీ చూస్తున్నారు మీరు మొబైల్ ఫోన్ లో నుంచి మీరు ఇంటర్నెట్ లో చూసుకోవచ్చు లేకపోతే వైఫై లో చూసుకోవచ్చు ఫోన్ లో నొక్కుతుంటే టీవీ మారుతుంటుంది కదా సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ డివైస్ లు అంటాం నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ డివైస్ అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే ఏమిటి ఇట్ ఇనేబుల్స్ టు సీ ది అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే మనకి ఇప్పుడు అక్కడ మనం ఏది కోరామో ఆ రిజల్ట్ మనకి కనపడాలి కదా మనకి మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి కదా అది కనపడడము వినపడటము ఆడియో అయితే వినపడటం వీడియో అయితే కనపడటం ఏదో ఒకటి మనకి తెలియాలి కదా ఇది ఎక్కడ తెలుస్తుంది అండి వేరియస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ మానిటర్ మీద కనిపిస్తుంది మీకు మానిటర్ అంటాం కంప్యూటర్ అయితే టీవీలో కనిపిస్తుంది మీ మొబైల్ ఫోన్ లో కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ అంటాం సో ఇలా ఇవన్నీ కూడా అవుట్పుట్ డివైసెస్ అదే ఆడియోలు అనుకోండి అవుట్పుట్ డివైసెస్ మీకు సిడీలు ఇవన్నీ కూడా అవుట్పుట్ డివైసెస్ సిడీలు డివిడీలు బ్లూ బ్లూ రేడిస్ లు అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా అవుట్పుట్ డివైసెస్ అని అంటారు తర్వాత ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి కంప్యూటర్స్ ముఖ్యంగా అది రెండు విధాలుగా వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేశారు కంప్యూటర్స్ ని ఏ విధమైన ఏ విధానాలు ఉంటే రెండు విధాలుగా చేసి ఆ రెండు విధాల గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకటి ఏమిటి వర్క్ మెథడ్ మనం ఏ విధంగా కంప్యూటర్ చేత పని చేయించుకుంటున్నాము అనే దాన్ని బట్టి రెండు రకాల కంప్యూటర్లు ఉంటాయి ఒకదాని అనలాగ్ కంప్యూటర్ అంటాం ఇంకొక దాన్ని డిజిటల్ కంప్యూటర్ అని అంటాం
మైక్రో కంప్యూటర్స్ ఇప్పుడు మనం వాడేవన్నీ మైక్రో కంప్యూటర్స్ ఈ ల్యాప్టాప్ లు ఫోన్ లు ఇవన్నీ మైక్రో కంప్యూటర్స్ మినీ కంప్యూటర్ మినీ కంప్యూటర్ అంటే పెద్ద కంప్యూటర్ ఉంటుంది అండి మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ ఇది బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ లా ఉంటుంది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ సూపర్ కంప్యూటర్ అది వచ్చిన సూపర్ బజార్ అంటూ ఉంటుంది ఇంకా కావాలనుకుంటే దాని సైజు కూడా ఊరంత కూడా ఉండొచ్చు చెప్పలేము మనం అందుకని ఇవన్నీ కూడా సైజుని బట్టి పెద్ద సైజ్ అయితే సూపర్ కంప్యూటర్ దానికంటే కొంచెం చిన్నది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ అవి ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ అని ఉందంటే ఓ నంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఎక్కడెక్కడో అన్ని అనుసంధానం కావాలంటే దానికి అన్నింటి నుంచి వచ్చి వచ్చేటటువంటి ఆ వాటిని ఇంటర్ రిలేట్ చేయడం కోసం ఒక పెద్ద సెంటర్ కావాల్సి వస్తుంది అది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ ఉంటుంది మినీ కంప్యూటర్ మొట్టమొదట్లో వచ్చేవారు పెద్ద పెద్ద కంప్యూటర్లు ఉండేవి సైజ్ ఎక్కువ ఉండేవి ఎందుకంటే అప్పుడు కాంపనెంట్స్ పెద్దగా ఉండేవి ఇప్పుడు అంటే మా మా మైక్రో కాంపనెంట్స్ వచ్చేసే కనుక చెప్పాను కదా ఇప్పుడు అంటే ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్స్ అంతా పెట్టింది మదర్ బోర్డు మీద ప్రింట్ చేసేయడమే అంటే మనం టైప్ చేసి ప్రింట్ ఇస్తే ఎలా వచ్చేస్తుందో అలాగే వాళ్ళు ఏమిటంటే రీసెర్చ్ చేసి కరెక్ట్ గా సర్క్యూట్ అంతా టెస్ట్ చేసిన ఒక ప్రింట్ ఆర్డర్ ఇస్తే మదర్ బోర్డు బయట పెట్టుకోవచ్చు వచ్చి ధనామని అంతే ఇంకేం ఉండదు పార్ట్స్ మనం ఏ పార్ట్స్ అవి ప్లగ్ ఇన్ చేసుకోవడమే గుచ్చుకోవడమే ఎక్కడికక్కడ స్పీకర్ ఉండే చోట స్పీకర్ అట్లా గుచ్చుకోవడమే అంతే కనుక ఇది మైక్రో కంప్యూటర్ అంటాం మనం వాడేవన్నీ మైక్రో కంప్యూటర్స్ ఇది టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఈ ఇందులో మొదటిది వర్క్ బేస్డ్ అయిన వర్క్ మెథడ్ మనం ఎనలాగ్ డిజిటల్ లో అని చెప్పుకున్నాం రెండు మెథడ్స్ ఈ రెండు తెలిస్తే ఇంకొకటి రెండు కలిసింది హైబ్రిడ్ జరా ఎనలాగ్ కంప్యూటర్ అంటే ఎనలాగ్ డేటాని అవి ప్రాసెస్ చేస్తాయి ఎనలాగ్ డేటా అంటే ఏమిటండి ఎనలాగ్ డేటా ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ డేటా దట్ చేంజెస్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ కెనాట్ హ్యావ్ డిస్క్రీట్ వాల్యూస్ అంటే రెండు మూడు సున్నా ఒకటి ఇట్లా రావే అది వన్ పాయింట్ నాట్ 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 వన్ వన్ పాయింట్ నాట్ 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 టూ అట్ 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 అట్లా వెళుతూ ఉంటుంది అనమాట అది అంచేత అలా కంటిన్యూస్ డేటా వెళ్ళేదని ఎనలాగ్ కంప్యూటర్ అని అంటాం మనం ఇది ఏమిటి ఒక కంటిన్యూస్ చేంజెస్ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇందులో ఫిజికల్ క్వాంటిటీలో ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది ఉదాహరణకి మీరు థర్మామీటర్ లో మీరు టెంపరేచర్ చూసుకున్నారు అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది నైన్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇట్లా ఉంటాయి అంటే రౌండ్ ఫిగర్ గా ఉండవు అవి అది మనకు ఎంత ఉందో అంతే యాక్చువల్ గా ఒక పాసింగ్ కంటిన్యూస్ చుక్కలు 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 వరుసగా పెడితే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుందని మనకు తెలుసు కదా స్ట్రైట్ లైన్ లో ఏముంటాయండి క్లోజ్ లీ ప్యాక్డ్ డాట్స్ ఉంటాయి అదే స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటాయి అంచేత ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లో ఎలాగైతే ఎలా ఉంటాయి దీని మెజర్మెంట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది నా టెంపరేచర్ నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నాట్ 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 ఫైవ్ ఉండొచ్చును అంటే మన ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంత ప్రిసైజ్ కాదు కనుక పాయింట్ తర్వాత అన్ని రాకపోవచ్చు అది వేరే సంగతి కావాలంటే వస్తాయి దట్స్ వాట్ ఈస్ అనలాగ్ సిస్టమ్ అనమాట సో ఇది అనలాగ్ సిస్టమ్ లో అలా పనిచేసేదని అనలాగ్ కంప్యూటర్ అంటాం ఇంకొకటి ఏమిటి డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఇప్పుడు మనం వాడేవన్నీ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ లేటెస్ట్ డిజిటల్ అంటే ఏమిటి మనకు రెండే డిజిట్స్ జీరో వన్ బైనరీ సిస్టమ్ కదా జీరో వన్ లోనే అంతా జరుగుతుంది అక్కడలాగా మొత్తం నంబర్ సిస్టమ్ అంతా ఏమీ రాదు డిస్క్ అవి కంటిన్యూస్ కంటిన్యూఅమ్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ డిస్క్రీట్ డిస్క్రీట్ అంటే క్లియర్ కట్ నంబర్లు అంతే సున్నా ఒకటి దట్స్ ఇట్ డిస్క్రీట్ నంబర్స్ అంటాం అంటే ఇంటీజర్స్ అనమాట ఒకటి రెండు మూడు అట్లా వరుస ఉండే నెంబర్లు అంటాం పాయింట్స్ ఉండవు అనమాట వాటి ఇవి ఇవి మనం డిజిట్స్ అని అంటాం అంచేత మనం బైనరీ సిస్టమ్ లో సిగ్నల్స్ ఇచ్చి రిజల్ట్ కూడా బైనరీలో తీసుకుని అది క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి మనకు వస్తుంది అనమాట అది కన్వర్ట్ అయ్యి మనకు వస్తుంది అనమాట సిగ్నల్ అంటే ఇలా పనిచేసేదని డిజిటల్ కంప్యూటర్ అంటాం ఒక్కొక్క కంప్యూటర్ ఉంటుంది ఈ రెండు విధాలుగానూ కూడా పనిచేస్తుంది అలాగంటే ఇప్పుడు మనకు కార్లు వస్తాయి పెట్రోల్ కారు ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ కారు ఉంటుంది ఒక్కొక్క కార్ ఎలా ఉంటుంది తెలిసి హైబ్రిడ్ కార్స్ అంటాం అటు పెట్రోల్ ఇంజిన్ పెట్రోల్ తోనూ పనిచేస్తుంది ఇటు కరెంట్ తోనూ పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే మొదట్లో మనం ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ కని పెట్టినప్పుడు హైబ్రిడ్ కార్స్ ముందు పాపులర్ అయ్యాయి ఎందుకని అప్పుడు ఈ బ్యాటరీ దారిలో అయిపోతే దాన్ని ఛార్జ్ చేసుకునేందుకు అన్ని ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ నెట్వర్క్ లేకపోయింది లేకపోయింది కదా న్యాచురల్ ఉండదు కదా అప్పుడు ఇబ్బంది రాకూడదు కార్ ఆగిపోతుంది కదా బ్యాటరీలో ఛార్జ్ అయిపోతుంది అందుకని అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా స్విచ్ అయిపోతుంది అనమాట పెట్రోల్ ఇంజిన్ స్విచ్ అయిపోయి పెట్రోల్ తో విడిచేస్తుంది ఇట్లా దాన్ని అలాగే ఇది కూడా ఎనలాగ్ గాను పనిచేస్తుంది డిజిటల్ సిస్టమ్ లోను పనిచేస్తుంది
ఉంటాయి మాక్సిమం లో ఉంటాయి అవి మన దగ్గర ఏంటండి మనం 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 మహా అయితే ఈ మధ్య టెరా బైట్కి వెళ్ళాము లేకపోతే మనం గిగా బైట్స్ లోనే ఉన్నాం మనం నీ నీ ఫోన్ దాంతో అంటే వన్ ట్వంటీ ఫోర్ జీబీ అంటాం మనం లేదు టూ ఫార్టీ జీబీ అంటాం వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ అంటాం టూ ఫార్టీ జీబీ టూ అంత అట్లా అంటే చిన్నగా ఉంటుంది అలాగే స్పీడ్ కూడా స్పీడ్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే సింగిల్ యూజర్ కదా పెద్ద స్పీడ్ అవసరం లేదు దీన్ని మైక్రో కంప్యూటర్ అంటాం ఇట్ యూజెస్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అది సిపియూ ఇప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఇదే సిపియూ అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇస్ ది ప్లేస్ వేర్ ఆల్ ది వర్క్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ గోస్ అది తీసుకుంటుంది ఇచ్చిన సిగ్నల్ ని కంప్లీట్ చేస్తుంది రిజల్ట్ బయటకు ఇస్తుంది ఈ మూడు పనులు సిపియూ లో జరుగుతాయి మనకి ఈ సిపియూ అనేది ఏమిటి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఒక చిన్న ఇంత చిప్ మీద ఆ అందులోనే ఉంటుంది సిపియూ అంటే ఏదో మీరు ఇంత మిషన్ ఉంటుంది అనుకోకలేదు ఆ చిన్న దాని మీద సిపియూ కూడా ప్రింట్ అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ కూడా వీటిని ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్స్ అని అంటాం మనం అని చెప్పి ఆ చిన్నది ఉంటుంది కనుక ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటాం దాన్నే మనకు ఒక ప్రాసెసర్ ఉంటుంది కదా అట్లా అది తర్వాత ది ఫస్ట్ మైక్రో ప్రా కంప్యూటర్ వాజ్ బిల్ట్ విత్ అన్ ఎయిట్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈ ఎన్ని బిట్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది చెప్పాను కదా దీన్ని వరల్డ్ కంప్యూటర్స్ అంటాం ఇవి మారుతాయి అనమాట కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ కి ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఇక్కడ వాడేవన్నీ కూడా థర్టీ టూ బిట్ కంప్యూటర్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కంప్యూటర్స్ వాడతాం మన ల్యాప్టాప్ లన్నీ ఇప్పుడు వచ్చే కొత్తవన్నీ కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉంటాయి కొంచెం ఓల్డర్ జనరేషన్ అయితే థర్టీ టూ బిట్ ఉండేవి అది స్టార్టెడ్ విత్ ఎయిట్ బిట్ ఎయిట్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అప్పుడు ఇవో ల్యాప్టాప్ లు డెస్క్ టాప్ లు ట్యాబ్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట రకరకాల స్పీడ్లు ఉంటాయి మనం అందరం వాడేది థర్టీ టూ బై సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్స్ కంప్యూటర్స్ వాడతాం మనం మైక్రో ప్రాసెసర్స్ వాడతాం మనం సో ఇది మైక్రో కంప్యూటర్ అంటే ఇంకా మైక్రో కంప్యూటర్స్ లో అయిన తర్వాత అసలు కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ ని ఎలాగా ఇప్పుడు నేను అన్నాను చూడండి కొంచెం ఓల్డర్ వర్షన్ అంటే పాత జనరేషన్ అని అంటారు ఇక్కడ కంప్యూటర్ ని ఒక్కొక్క పీరియడ్ లో డెవలప్ అవుతూ వచ్చాయి కదండి నేను చెప్పాను కదా ముందు వాక్యూమ్ ట్యూబ్ లో ఇంత గోడాలు ఉండే ఇన్ని శివలింగాలు లాంటి గాజు గుడ్లు ఉండేటటువంటి వాటితో తయారైంది ఇవాళ ఇంత దాంట్లో కోట్ సర్క్యూట్స్ కోట్లాద సర్క్యూట్లు ఉండేలాగా వచ్చేసాం సో ఎప్పుడెప్పుడు ఈ మార్పులు జరిగాయి ఆ మట్ట మొదలు ఉండేదాన్ని ఒక ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కనుక ఫస్ట్ జనరేషన్ అంటాం తర్వాత దాన్ని సెకండ్ జనరేషన్ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఇప్పుడు మనం ఏ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ లో ఉన్నాం ప్రతిదీ కూడా మీకు ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ లో జనరేషన్స్ అనే మాట్లాడతాం ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అనేది రోజు రోజు మారిపోతూ ఉంటుంది ఈ మారిపోయే దాన్ని ఒక కొత్త రకం చేంజ్ వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి చేంజ్ వచ్చేసినప్పుడల్లా మేజర్ చేంజ్ వచ్చినప్పుడల్లా ఒక జనరేషన్ మారిపోయింది అని అంటాం ఇప్పుడు మన సిగ్నల్స్ కూడా చూడండి మొట్టమొదట్లో టూ జీ ఉండేది అంటే సెకండ్ జనరేషన్ అని అర్థం ఫస్ట్ జనరేషన్ చాలా పూర్వ సెకండ్ జనరేషన్ సిగ్నల్స్ తర్వాత త్రీ జీ థర్డ్ జనరేషన్ మనం ఆల్మోస్ట్ కొద్ది ఏళ్ళ సమ క్రితం వరకు త్రీ జీయే గొప్ప మనకి ఇప్పుడు ఫోర్ జీ సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి మనం ఫోర్ జీ కూడా రెగ్యులర్ గా వచ్చేసాం ఫోర్త్ జనరేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఫైవ్ జీ వస్తుంది బడ్జెట్ లో ఫైవ్ జీ కి చాలా పెట్టారు ల్యాబరేటరీస్ పెంచడానికి ఫైవ్ జీ అంటే ఇంకా విపరీతమైన స్పీడ్ ఉంటుంది అనమాట ఉదాహరణకి స్పీడ్ స్టోరేజ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ జనరేషన్స్ లో డెవలప్మెంట్ ఎందులో వస్తుందండి స్పీడ్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్స్ అండ్ కెపాసిటీ టు స్టోర్ అంతే ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో మీరు ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి మనం థర్డ్ జనరేషన్ లో ఒక సినిమాని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఐదు పది నిమిషాలు పడుతుంది మనం ఐదు పది నిమిషాలకు ఒక సినిమా డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూస్తాం మనం అప్పుడప్పుడు డౌన్లోడ్ స్పీడ్ తగ్గింది అనుకోండి మనకి మధ్యలో చూడండి బాఫరింగ్ బాఫరింగ్ అని వస్తుంది బాఫరింగ్ అని కాసేపు ఆగిపోతూ ఉంటుంది ఆగిపోయి వస్తూ ఉంటుంది ఆగి వచ్చి అలాగా అంటే అది స్లో స్పీడ్ ఉందనమాట మన సిస్టమ్ బాగా ఆ స్పీడ్ పెరగడం అంత ఎంత ఎంత కెపాసిటీ స్టోరేజ్ ఉంది ఈ రెండింటిని బట్టి జనరేషన్స్ మారుతాయి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ అంటే మీరు చూడండి ఒక వంద సినిమాలు ఒక ఐదు సెకండ్స్ లో డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి అంతే అంటే చాలా చెత్త ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను దాని పర్పస్ ఈ ఎలా సినిమాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కాదు చాలా పర్పస్ ఉంది ఐఓటి అని ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లో చాలా అడ్వాన్స్డ్ అడ్వాంటేజెస్ దానికి చాలా ఉంటాయి మనకు అర్థమైనది చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా ఆ స్పీడ్ స్టోరేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అందులో ఉండే చెప్పు ఒక వెయ్యి సినిమాలు ఒక 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 పది సెకండ్స్ లో డౌన్లోడ్ అయిపోయి మీ
మ్యాచింగ్ అయితే తెలిసిపోతుంది కానీ మ్యాచింగ్ ఇవ్వడు డాష్లు ఇస్తాడు ఓకే అంటే ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు ఎలాగ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వారు ఫ్రమ్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ నైన్ ఇట్లా ఏవో ఇస్తాడు అందుకని కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ చెప్పాను కదా చాలా స్లో సైజు పెద్దవి మన పాత మరఫీ రేడియో గుర్తు తెచ్చుకోండి ఆ రేడియో బదులు కంప్యూటర్ అనుకోండి అట్లా సో ఇవి ఏంటంటే ముందు కాంపొనెంట్స్ పెద్ద పెద్ద సైజులు ఉండేవి కనుక అవి చాలా పెద్దవి ఉండేవి తర్వాత చాలా స్లో స్పీడ్ ఉంటాయి ఇంకపోతే కాస్ట్లీ కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఏదైనా కాస్ట్లీయే కదా పోను పోను చౌక అయిపోతాయిగా అది అలాగా ఇక్కడ ఇంకా ఏమిటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇందులో ఇందులో ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఫర్ యూజ్ దాస్ బేసిక్ కాంపనెంట్స్ మీరు చెప్పారు మన మరఫి బుష్ రేడియోలో శివలింగం లాగా గాజు కుప్పెలు ఉండి అందులో మనకి బల్బ్ లో కనిపించిన ఫిలమెంట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అటువంటివి వాడేవారండి ఇప్పుడు ఇంత చిప్ లో ఒక పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి అది ప్రగ్రెస్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ సో వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఆర్ యూజ్ యాజ్ బేసిక్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ సిపియూ అండ్ మెమరీ అన్నింటికి కూడా అవే వాడేవారు తర్వాత దే డిపెండ్ దే డిపెండెడ్ ఆన్ బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ పంచ్ కార్డ్స్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ అండ్ పేపర్ టేప్ ఆర్ యూజ్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు పంచి కార్డ్స్ అంటే మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది ఇది వరకు మన డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్స్ అని మనం వాడతాం మీరు ఒక్కొక్క పేపర్ చూడండి ఒక కంప్యూటర్ది ఈ పక్కల్ని చిల్లులు ఉంటాయే ఆ టైప్ లాగా ఇక్కడ పంచింగ్ అవుతుంది అనమాట కార్డు మీద పంచింగ్ అవుతాయి మన ఒక రకంగా బ్రెయిలీ లాగా అనుకోండి అక్కడ బ్రెయిలీలో అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమో పంచింగ్ అనమాట ఆ పంచింగ్ అని బట్టి ఆ కోడింగ్ అనమాట కోడింగ్ పంచింగ్ తో చేస్తాం లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం మ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్స్ గా టేపుల మీద పెడతాం మనం మ్యాగ్నెటిక్ సిస్టమ్స్ గా టేపుల్ మీద పెడితే మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ అంటాం కార్డ్స్ మీద పంచింగ్ ద్వారా సిగ్నల్స్ పెడితేనో పంచ్ కార్డ్స్ అని అంటాం ఈ రకంగా లేదు టేప్ పేపర్ టేప్ టేప్ మీద అవి ప్రింట్ చేసి ఉంటాయి అనమాట సిగ్నల్స్ సో ఇవన్నీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ మనం డేటా ఇచ్చేది అంటే వచ్చేది అలాంటి వాటితో వచ్చేది ఉదాహరణకి ఏమిటంటే దీనికి ఉదాహరణలు ఇటువంటి ఇటువంటి సిస్టమ్ లో పనిచేసినప్పుడు అవి ఏముండేవంటే ఫస్ట్ ఇది చూడండి ఇన్యాక్ అనేవారు ఇన్యాక్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ కంప్యూటర్ ఏ సింపుల్ ఏది ఎలక్ట్రానిక్ మన ఎలక్ట్రానిక్స్ లోనే ఉన్నాం ఇవన్నీ ఎలక్ట్రానిక్స్ సబ్జెక్ట్ లోకే వస్తాయి న్యూమరికల్ ఇట్ డీల్స్ విత్ నెంబర్స్ అంతే కదా నెంబర్స్ తోనే డీల్ చేస్తుంది ఇంటిగ్రేటర్ అంటే వేరే వేరే నెంబర్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి కంప్యూటేషన్ చేస్తుంది ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ కంప్యూటర్ అన్ని నెంబర్స్ మనం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం ఏమడిగామో దాన్ని బట్టి వాటిని వాటిని కలిపి కంప్యూటర్ చేసి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది అంతే అలాగే వస్తాయి వీటికి అబ్రివియేషన్స్ ఇన్ యాక్ ఎలక్ట్రానిక్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ కంప్యూటర్ అట్ బ్యాక్ ఎలక్ట్రానిక్ డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ ఆటోమేటిక్ కంప్యూటర్ ఇది ఒక సిస్టమ్స్ వేరు అనమాట ఇవి ఎలక్ట్రానిక్ డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ ఆటోమేటిక్ కంప్యూటర్ ఇది తర్వాత యూనివాక్ అన్ని వ్యాక్లు చూసారు లేదు యూనివాక్ అంటే యూని యూనివ్ అంటే యూఎన్ఐవి అంటే యూనివర్సల్ అని అర్థం యూనివర్సల్ ఆటోమేటిక్ కంప్యూటర్ తర్వాత ఐబిఎం ఐబిఎం అంటే ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మెషిన్ అని అంటారు యాక్చువల్గా కంపెనీ పేరు అయిపోయింది సో ఐబిఎం సెవెన్ నాట్ వన్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఇది నెంబర్లు అంటే ఐబిఎం సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఇట్లా దానికి పేర్లు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు రకరకాల మెషిన్స్ తయారు చేశారు బట్ వేరే వేరే పేర్లు పెట్టుకున్నారు ఇది ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అండి ఇది ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ అంటే ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలంటే కంప్యూటర్ లో కనిపెట్టింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో కనిపెట్టింది ఎవరంటే బాబాయ్ అది వస్తుంది వస్తుంది తర్వాత వస్తుంది అండి సో ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫిఫ్టీ నైన్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ కాలంలో కొంచెం డెవలప్మెంట్ వచ్చింది వచ్చి సెటిల్ అయిన వాటినేమో సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ అంటాం అది ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఏ ఉంది అంటే ఇంక ఇక్కడ నుంచి చూడండి టెక్నాలజీ ఫాస్ట్ అయిపోతుంది కదా రాను రాను రీసెర్చెస్ పెరిగిపోతాయి కంపెనీలు పెరిగిపోతాయి కాంపిటీషన్ పెరిగిపోతుంది దాంట్లో రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి బాగా అంచేత ఫిఫ్టీ నైన్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓన్లీ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇది సెకండ్ జనరేషన్ ఇవేమిటి ఇక్కడ ఇందులో ఆ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అనే వాటి బదులు ట్రాన్సిస్టర్స్ వచ్చాయి కాన
there are the magnetic ports were used as the primary memory and magnetic disk and tapes were used as the secondary storage primary memory ante entante adi first teesukunadi meer ichchetatundi data emo primary memory avutundi magnetic signals lo icchevaru manaku bayatu vachedi magnetic disk ante manaku idu varaku unda floppy lu unda kada ante floppy lu disks ee cd lu ivu untay kada actually ga ikkada cd lu anukodadi idi magnetic disk ani adi vere untund anamata so ee disks ee tapes ante manga vaatla ga floppy la ఇవి సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటే సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటే మనకు వచ్చేది అనమాట అవుట్పుట్ వచ్చేది ఇది ఇదేమో ఈ రకమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ వచ్చింది ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం అండి పంచ్ కార్డ్స్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్స్ లేకపోతే టేప్స్ తర్వాత దీని అసెంబ్లీ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ కోబాల్ అండ్ ఫోట్రాన్ and batch processing and multi programming operating systems for used in these computers meer ekkadaina os anante operating system ani ardham chesukondi ante mana enante mana abbreviations lo vachestam ippudu meeku cobol lo fortran ivanni kuda abbreviations e mana alage gurtu pettukundam vatni avanni abbreviations ekkaledu manaki ha ivvi anchetha ikkada multi programming operating systems for used in these computers ante వేరియస్ పర్పసెస్ సైమల్టేనియస్ గా వర్క్ అవడం అంటే ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా నాకు కాల్ వచ్చింది అనుకోండి రింగ్ వస్తుంది అట్లా వేరియస్ పర్పసెస్ సైమల్టేనియస్ గా నడిపిస్తూ ఉంటుంది కంప్యూటర్ లో వేరియస్ ఛానల్స్ లో వేరియస్ పాత్స్ లో వేరే వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇందులో అసెంబ్లీ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే లాంగ్వేజ్ అంటే ఏం లేదు మెషిన్ కి అర్థం అవ్వాలిగా మనం చెప్పేది మనం మాట్లాడుకుంటాం ఒకరితో ఒకళ్ళు మెషిన్ తో మనం మాట్లాడలేం కదా దానికి అర్థమయ్యేటందుకు ఒక ప్రత్యేకించి ఒక భాష ఒక భాష అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్ అటువంటివి భాషలు రకరకాలు ఉంటాయి ఒకటి కోబాల్ అని ఒకటి ఉండేది ఫోట్రాన్ అని ఒకటి ఉండేది ఇలా ఉండేది అండ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే వేరియస్ టాస్క్ సైమిల్టేనియస్లీ ట్యాకిల్ అదే మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది దీనికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కంప్యూటర్ కి ఒక్కొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడతాం మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని బట్టి దానికి ఇచ్చేటటువంటి ఈ లాంగ్వేజెస్ కానీ ట్రీట్ చేసేటటువంటి లాంగ్వేజెస్ కానీ దాని టైప్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అనే ఆధారపడి ఉంటుంది దీని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఐబిఎం సిక్స్టీన్ ట్వంటీ అంటే ఐబిఎం అంటే చెప్పాను ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మెషిన్ సెంటర్ వీటిని ఇవన్నీ నెంబర్లు ఏమిటంటే వాళ్ళు వేరియస్ మెషిన్స్ కి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మెషిన్స్ కి వేరే వేరే కోడింగ్ పెట్టుకుంటున్న ఇండెక్స్ ఇండెక్సింగ్ అనమాట అలాగే సిడిసి సిక్స్టీన్ జీరో ఫోర్ సిడిసి థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ యూనివాక్ లెవెన్ జీరో ఎయిట్ ఈ రకంగా సెకండ్ జనరేషన్ తర్వాత థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ జనరేషన్ అయిపోయింది ఫిఫ్టీ నైన్ లో అక్కడ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు సెకండ్ జనరేషన్ నడిచింది థర్డ్ జనరేషన్ ఇస్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ వన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మీరు ఈ డేట్స్ ఇంపార్టెంట్ కొంచెం రిసైజ్ గా గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు ఐడియా ఉంటే చాలు ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ చూస్తే మనకు గుర్తు వస్తుంది ఐడియా అంటూ ఉంటే అంతేగాని అన్ని బట్టీకి వచ్చేయాలని ఏమి లేదు so third generation is from 65 to 71 these used integrated circuits in place of transistors a single integrated circuit consists of number of transistors so and ipudu nenu cheppin dantlo vachestunnam manu aa etla ikkada indaka nemo mundu vacuum vacuum tubes dan tarvata emo transistors oka oka transistor oka rakamaina operation chestundi oka purpose oka transistor ipudu atla kaadu ipudu ee emit integrated circuits ante emitante ఒక బ్యాచ్ వర్క్ ఒక ఒక పెన్ అంతా చేయడానికి కొన్ని కొన్ని సర్క్యూట్స్ కలిపేస్తారంటే ఆ ఒక ఆ ఒక సర్క్యూట్ లోనే ఒక లక్ష ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉండొచ్చు వంద వెయ్యి ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉండొచ్చు మొదట్లో తర్వాత అది లక్ష ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఇప్పుడు మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి మీకు ఒక్క చిప్పులు ఒక దగ్గర అంచేత దీన్ని ఏం చేశారంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అంటామంటే ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్ ఒక్కొక్క పర్పస్ కి ఒక్కొక్క పార్ట్ వాడకుండా అన్నిటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక చిన్న చిప్ ను పెట్టేయడం అనమాట అప్పుడు ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ సిస్టమ్ వచ్చేస్తుంది ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఇందులో నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి అన్ని కలిపి ఒక సర్క్యూట్ అయిపోతుంది ఒక పర్పస్ అయిపోతుంది అందులో తర్వాత దీస్ యూజ్ రిమోట్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్ షేరింగ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ యాజ్ ఓఎస్ అంటే రిమోట్ ప్రాసెసింగ్ మనకు తెలుసు కదా అన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి చూసి కూర్చొని చేయక్కర్లేదు టైమ్ షేరింగ్ అంటే అట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ షేర్ ఇట్ లైవ్ తర్వాత మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే వేరియస్ టాస్క్ డెల్త్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ సాంప్రీ ఉదాహరణకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓ వంద రకాలు పనులు చే వెయ్యి రకాలు పనులు చేస్తుంది సాంప్రీస్ గా ఆల్సో ది హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ 
टू टू फोर टू थ्री फोर कोबाल कैस्टल पी एल वन एलगोल सिक्सटी एट वर्ज इंका लांग्वेज अडवां टेक्नजी कई लैवल प्रोग्रांग अंत इकड़ कोई टेक्निकली उसे अब लो लैवल प्रोग्रांग अं हई लैवल प्रोग्रांग लांग्वेज तरह नैन इंदर हई लैवल प्रोग्रांग लांग्वेज तरवा दी एग्जापल ईबीएम थ्री सिक्ट सीरीस हनीवेल सिक्स पीडीपी पर्सनल डेटा प्रोसेसर ईबीएम ली सी वे वन सिक्ट इला अभी उदाहरण अटे आ जनरेशन अट्ठाई कंप्यूटर अभी अभी उदाहरण इवन मन अंत अर्ली स्टेज मन कंप्यूटर इंका वो मन मन देश में अभी थर्ड जनरेशन वाली पर्वे तरवा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इध मन की बाग परचय इकड़ फोर्थ जनरेशन नई वन अंटे अब एमएससी चलना नमएससी चलो अर्थमेंटी एमएससी कंप्यूटर गुरी विन पेर विन चूडी तरवा कदा वे कंप्यूटर्स अब चुनाव कंप्यूटर सैंस इंजनी कंप्यूटर अभी मेमंत मूल चवेत सो नई वन एटी फोर्थ जनरेशन दूज वीएलएस सर्क्यूट अंत वेरी लज् स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट वीएलएस वेरी लज् स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट मन थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्क्यूट अंटे नंबर आफ् ट्रांसीस्टर्स कल कांपन कैर चेप तैयार सर्क्यूट सर्क्यूट चाला इध अंत का वेरी लज् स्केल अंत अंकने वे ट्रांसीस्टर्स कल चेस्ते इकड़ो को ट्रांसीस्टर् कल वेरी लज् स्केल इंका चला वस्ताईनो प्रिंटेड बोर्ड इंत चिप इन मिलियन आफ् सर्क्यूट उ मिलियन आफ् ट्रांसीस्टर्स उठाइए चिप मैं फोन चिप मिलियन अंड मिलियन आफ् ट्रांसीस्टर्स कैनाट इमेजिंग असल नानो सैज इंका तक कनक दे यूज वीएलएस सर्क्यूट वेरी लज् स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट पेर् पदे मुझे अलवाटल ये चिप कंटे मिलियन आफ् ट्रांसीस्टर्स अंड अदर सर्क्यूट एलिमेंट चूसरा मिलियन आफ् ट्रांसीस्टर्स सर्क्यूट एलिमेंट अंटे अंदर वेरे वेरे कांपोने अभी कांपोने कल तरह दे यूज रियल टाइम टाइम षेर अं डिस्ट्रिब्यूटेड ओएस दि प्रोग्रांग लांग्वेज सी सी प्लस प्लस डीबीएस वर् आलो यूज इक प्रोग्रम्स वाई अंत कैंग्वेज सी सी प्लस प्लस इपड़के सी प्लस प्लस एक्वर अभी जावा तरह अट्ला मारत वस्तु टेक्नजी डेवलप रियल टाइम अंत मन टाइम लेकिन वेस्टेन टाइम षेर अंत आईन ऐ मन षेर उड़ा अला डिस्ट्रिब्यूटेड आपरेटिंग सिस्टम आपरेटिंग सिस्टम एदरवा मन आपरेट सिस्टम पे उड़ा ऐक्चुअल मैं अंत कंपैटबिटी ले फैल ओपन का मैं आपरेट सिस्टम लेड़ उड़ो लेकिन मन जनरेशन तेड़ उड़ो वीट बटी तेड़ अंकने आपरेट सिस्टम वाड़कटे ने कल वो सैमलटेन इकडेमो प्रोग्रांग लांग्वेज सी सी प्लस प्लस इंदा पैसको फोर्टन सी सी प्लस प्लस एक्सेट्रा दी आइम लगे कंप्यूटर डीईसी टेन स्टार थौज पीडीपी लैवन क्रे वन सूपर कंप्यूटर अलग क्रे टेन एम पी इध सूपर कंप्यूटर कंप्यूटर फिफ्त जनरेशन कंप्यूटर्स इप्ड मन उन्न फिफ्त जनरेशन ली मन पर्स मन वार्ड मोदी फिफ्त जनरेशन अभी चाल लेट पन्द कंप्यूटर मत रे मन रे मन सो ए तरह मन को इप्ड वरकू अदे निफ्त जनरेशन इन दी इन दी यूएलएसूज इन प्लेस आफ वीएलएस वीएलएस अंतरी वेरी लज् स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट यूएलएस अंटे अलट्रा लज् स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट अटे वेरी कटे अलट्रा अंत इंका कदा अच्छे इक इक मिलियन इकडेना आलोचे अच्छे यूएलएस टेकन प्लेस आफ वीएलएस दिश एनेबल टू प्रोड्यूस मैक्रो प्रासेसर चिप्स वित् टेन मिलियन एलक्ट्राक् कांपोने टेन मिलियन अंत को अंत कदा को कांपोने चैक्रो प्रासेसर मन की चिपंटी सिम कार्ड इतर कदा अदे चिपंटे सिम कार्ड एंत 
అందులో ఒక కోర్టు కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి అందులో జస్ట్ ఇమాజిన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అది సో వీళ్ళు అల్ట్రాలాజికల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అని అంటాం వీటిని దే యూజ్ ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ హార్డ్వేర్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇంకా ఆ లెవెల్లో పనిచేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేస్తుంది అంటే అన్ని ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా దానినది ఏ విధంగా పనిచేసుకోవాలి అనేటటువంటిది కూడా వచ్చేస్తుంది అంటే దానికి మనం మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ని ఇన్కల్కేట్ చేసినట్లు అనమాట అది అది ప్రోగ్రామే కానీ కొంతవరకు ప్రతి డీటెయిల్ ఇవ్వక్కర్లేకుండా ఇట్ కెన్ గ్రాస్ప్ బై ఇట్ సెల్ నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అంటాం ఏఐ అని వాడతారు ఎక్కువగా దానికి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ జావా చూసారా జావా కొత్తగా వచ్చింది మళ్ళీ డాట్ నెట్ ఇప్పుడు అందరూ జావానే వాడతారు ఇంకా కొత్త వచ్చేసాయి ఇప్పుడు మన వెనక వస్తాయి డాట్ నెట్ ఎక్సెట్రా ఆర్ యూస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి డెస్క్ టాప్ ల్యాప్ ల్యాప్టాప్ నోట్ బుక్ అల్ట్రా బుక్ క్రోమ్ బుక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం వాడేవన్నీ ఇవే ఇందులో వాడుతున్నాం మనం ఇక్కడ తోటి జనరేషన్స్ చూసామండి ఐదు జనరేషన్స్ కంప్యూటర్ చేసావు కంప్యూటర్స్ చూసాము ఇప్పుడు మనం ఉన్నది ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫర్ ఫిఫ్టీ నైన్ వరకు సెకండ్ జనరేషన్ ఫిఫ్టీ నైన్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ థర్డ్ జనరేషన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ టు ఫోర్త్ జనరేషన్ ఎయిటీన్ నుంచి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఇట్లా ఇట్లా అప్రాక్సిమేట్ గా గుర్తుంటే నేను చెప్పినట్లు సంవత్సరం ఇటు చెప్పుకుండా వచ్చి ఇబ్బంది లేదు మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే గుర్తు వచ్చేస్తుంది అది 